अथ श्रीगरुपुराणे एक सप्तमोध्याय सूतौवाच दानवाधिपते पिमादा भुजगाधिप द्विधा कुरवन्नीव्योम सत्वर वासुकिय स तदा स्वशिरोन प्रभादीते नभोंबुध राज महानेक खंड सेवा बभव तत पक्ष निपातेन संघर निवरोदसी गुत्मापन्नगेन्द्र से प्रहर्तुपचक्रमे सहस मुमोच तत्फणींद्र सुरसाभ्यक्तुष्कदायां कलिकाघनगंधवासीतायां वरमाणिक्यगिरेपत्यकायां तस् प्रपातसमनकालमे तद्वरालयमतीसमीपे स्थान क्षितेपयोनिधितीरलेख तत्प्रत्यान्मरकता जगाम त्रव किंचि पततस्तु पिताजग्राहतो गुत्मापरी सहस घोणा रंध्रदयना प्रमुमोच सर्व तकोरशुकशिरीशुष्प खद्योत पृष्ठचरशाद्वलशला कल्लारशुजंगुजाच पत्र प्राप्त मरकता शुभदा तद्यत्र भोगींद्र भुजाभियुक्त पपात पिताजाधिप तस्तरा सदेशो दुखोपलभ्य गुणस्ुक्त तस्मकतस्थने यिदुपजाते तत्सव विषरोगाण प्रशमा प्रकर्त्यंत्रषधिगण शक्य चिकित्सित महाहिद्रा प्रभव विषम तत्न शाम्यति अन्यदप्याक यदोषवर्जिम जायते तत्पवित्राणुतम परकर्ति अत्यतवर्ण कोमलमर्चिर्भेदटिल कांचन चूर्ण सूर्णमिव लक्ष्य य युक्त संस्थान गुण सामगम गौरवेण नवीन सवितु करसंस्पर्शाचुति सर्वाश्रम दीप्तिया हिवा च हरत भाव यर्विहिता भवदीप्ति अचि प्रभा प्रभात नवशाद्वल सन्नी यनस प्रसाद विदधाति निरीक्ष्य मतिमात्र तन्मरगत महागण मितिरत्न विदा मनोवृत्ति वर्ण सियातिभुवाद्यस्वच्छ किरण परिधान सान्द्रश्निग्ध विशुद्ध कोमलबर्हि प्रभादिशमका वर्णोज्वलया का सांद्राकारो विभासया भाति तदि गुणवत्संज्ञा मनोति यादशी पूर्व शबलकोरमलिम रूक्ष 
पाषाणकर्कोपेत दिग्धम शिलाजतुना मरकतमेविधम बिगुण यत्सिशोषित रन मकरता श्रेयस्कामन तद्धार्य क्रेतव्यं वा कथन भल्लाकी पुत्रि तद्वर्ण सोगत मणेर्मरकत लक्षणीयाजात क्षौमेण वाससा मृष्टा दीप्ति त्यजति पुत्रि लाघवेन काचस्य शक्या कर्त विभावना कस्यचिदनेकूपैर्मरकतमुगछत गुणवर्ण भल्लात कस्वना वैषम्यमुपैति वर्ण से वज्रा मुक्ता सन्ये ये, ये चेचिद्विजात प्रतिबद्धाभवत्ूर्धगा ऋजुवाचिकथिदुपजाते तिगालोच्यम सद्यश्चवाणश्य स्नाच मन जप्येशु रक्षा मंत्रक्रिया विधौ ददद्भिर्गोहिण्या कुर्वद्भि साधना चैवपितिथेषु गुरसंपूजनेशु बाध्यम विविधर्दोषातर्शोद्भव दोषैर्हीन गुणैर्युक्त कांचन प्रतिजित संग्राम विचरद्भिश्च धार्य मरकत बुध तुलया पद्मग से यूल्यमुपजाते लभते भ्यक तस्मागुणर्मरकत युत तथा च पद्मण दोषैर्मूल्यम प्रहीयते तथोस्याप्यधिकाषैर्मरकते भवे इति श्री गारुडे महापुराणे पूर्वखंडे प्रथमांशाख्य आचारकांडे मरकत परीक्षण नाम एक सप्तमोध्याय अब इकहत्तरवे अध्याय में मरकत मणि परीक्षा के बारे में श्री सूत जी ने कहा नागराज बासुकी ने दानवराज बलासुर का पित्त लेकर शीघ्रता से आकाश में जाकर उसका दो भाग करके प्रस्थान किया जाते समय उनके शिर की मणि की प्रभा से आकाश में मानो एक प्रभा का रजत जैसा सेतु सा परिलक्षित होने लगा तभी पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर स्वर्ग एवं मर्त्यलोक का मार्ग रोककर नागराज की गति को रोकते हुए उनसे उस पित्त का हरण करने का प्रयास करने लगे तब पक्षीराज के आक्रमण से भौचक के होकर नागराज बासुकी ने बलासुर के पित्त को तत्काल त्याग दिया वह रसाल शिलावर पादपों पर तथा गंध द्रव्य नालिका की सुगंध से भरे बनों वाले माणिक्य पर्वत की उपत्यका के ऊपर जा गिरा वहाँ गिरते ही वह पित्त उस स्थान को छोड़कर समुद्र में लक्ष्मी देवी के पास जा पहुँचा तभी से सागर मरकत मणि की खान हो गया नागराज बासुकी ने जब पित्त को त्यागा था उस पित्त के तनिक भाग को पक्षीराज गरुड़ ने खा लिया उसके प्रभाव से पक्षीराज मूर्छित होकर गिर पड़े तथा वह पित्त उनकी नाकों से चू चू कर भूमि पर जा गिरा पूर्ण युवावस्था वाले शुक पक्षी का कंठ शिरीष पुष्प जुगनु कीड़े की पीठ तृण खेत शादवल शैवाल कल्हार नई घास भुजंगम पर जो वर्ण परिलक्षित होता है 
मरकत मणि में वे सभी वर्ण हैं अतः यह मणि शुभ फलप्रद है नाग सर्प भोजी गरुड़ ने जहाँ दैत्यपति बलासुर का पित्त उगला था वहीं वहीं मरकत मणि उत्पन्न होने लगी यह सभी देश सर्वगुण संपन्न हो गए तथापि वहाँ जहाँ मरकत मणि की खान है वह अतीव दुर्लभ है उन खानों पर जो वनस्पति उगती है वह सभी द्रव्य विषरोग की महान औषधियाँ भी हैं उनका सेवन करने से विषपीड़ा का शमन होता है महासर्प के डसने के पश्चात मरकत मणि की खानों पर उगी वनस्पति के सेवन से विषजनित महारोग शांत हो जाता है इन खानों पर जो सब द्रव्य पैदा होते हैं वे सभी पावन हैं उनके छूने मात्र से देह शुद्ध हो जाती है मरकत मणि हरे रंग की कोमल होती है इसकी उज्जवल चमक वक्र रेखीय होती है उसके भीतर लगता है मानो स्वर्ण चूर्ण भरा हो उत्तम मणि सुगठित सभी गुणों से संपन्न सभी ओर एक तरह की चमक वाली लघु हल्की तथा सूर्य किरण पड़ने पर वह स्थान आलोकित करती है तब यह तृणपूर्ण क्षेत्र की आभा तिरोहित करके अपनी कांति के कारण दीप्तिमान हो उठती है इस मरकत मणि के दर्शन से सभी के मन में उसी समय प्रसन्नता का संचार होने लगता है ऐसी मणि को रत्न पारखी लोग सर्वगुणयुक्त कहते हैं जिस मरकत मणि को देखने से ही मन में हर्ष हो उसे रत्न पारखी सर्वगुणयुक्त कहते हैं वर्ण की प्रगाढ़ता के कारण जिस मरकत मणि से निर्मल किरणें निकलती हैं उसकी कांति घनीभूत स्निग्ध विशुद्ध तथा कोमल बहिप्रभायुक्त होती है उसे उत्तम मरकत मणि कहेंगे जो चितकवरी अमसृण मलिन सूखी पत्थर तथा करकर युक्त हो अथवा शिलाजीत जैसी हो वह उत्तम नहीं होती वह गुणहीन होती है मरकत मणि के संधि स्थान के अंत में उसमें कोई अन्य रत्न प्राकृतिक रूप से जुड़ा लगे तब ऐसी मणि खरीदना तथा धारण करना उचित नहीं है इस मणि को धारण करना विक्रय करना अमंगलजनक होगा यदि मरकत मणि भल्ला तक फल के समान आभा वाली दृष्ट होती है तब उस मणि को बियातीय लक्षण वाली माना जाता है यदि किसी रेशमी कपड़े से पहुंचने पर मणि की चमक कम हो जाए तब कांच के पात्र में उस मणि का प्रतिबिंब गिराने पर उसका मूल्य निरूपित करें कोई कोई मरकत मणि प्रायः गुण वर्ण में एक ही प्रकार की दृष्ट होती है इसलिए यहाँ जो तरीका कहा गया है उसी से उसकी परीक्षा करें कृत्रिम मणि पर भल्ला तक पत्र की भाप देने पर उसमें वर्ण की विषमता हो जाती है अनेक हीरा मणि तथा मुक्ता हैं ये सब मणि यदि कोई आच्छादन से आच्छादित न होंगी अर्थात उन पर यदि कोई कृत्रिम रंग नहीं चढ़ा होगा तब असली मणि की प्रभा और भी बढ़ जाती है प्रायः सभी मणियों की दीप्ति सरल भाव से तथा किसी मणि की किरणें वक्र भाव से निर्गत होती हैं जिन मणियों की दीप्ति टेढ़ी निकलती है उनका तेज दीर्घ काल तक नहीं रहता वह शीघ्रता से नष्ट हो जाता है स्नान आचमन जप तथा रक्षा मंत्र पाठ आदि कार्य को समाप्त करके गौ हिरण्य आदि दान देकर अन्य कार्य का समापन करके देव कार्य पितृतर्पण अतिथि सेवा गुरु पूजा करके निर्दोष तथा गुणयुक्त मरकत मणि सुवर्ण में जड़कर धारण करनी चाहिए इसके धारण के फलस्वरूप विषपीड़ा आदि उपद्रव दूर हो जाते हैं तथा संग्राम में विजय होती है जितने भजन की मणि का जितना मूल्य होता है उसकी तुलना में गुणयुक्त मणि का मूल्य अधिक होगा 
जिस प्रकार से पद्मराग मणि में यदि कोई दोष होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है दोष युक्त मरकत मणि की कीमत उससे कहीं अधिक कम होगी इकहत्तरवा अध्याय समाप्त